Bismillahirrahmanirrahim. हम स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर थ्री दैट इज नेम्ड एज एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय स्टीफन बी रॉबिन्स सो लेट स्टार्ट एटीट्यूड के ऊपर बात करते हैं वट इज दिस एटीट्यूड वन डेफिनेशन फ्रॉम साइकोलॉजी स्टेट्स दैट कि एटीट्यूड्स आर इवेल्यूएटिव स्टेटमेंट्स दे कैन आइदर बी फेवरेबल और अनफेवरेबल अबाउट ऑब्जेक्ट्स पीपल और इवेंट्स सो ये तो एक साइकोलॉजी की डेफिनेशन होगी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट टाइम्स सो हमें इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा सो so, इसकी मोर इजी फॉर्म को भी देख लेते हैं अब भी सिंपली अगर हम डिफाइन करना से चाहें कि जब हम ये कह रहे हैं कि आई लाइक माई जॉब तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं वी आर सेंग समथिंग अबाउट आर एटीट्यूड सो आई लाइक माई जॉब इज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स माई वर्क और एटीट्यूड्स को अगर हम कहें तो दे आर नॉट वेरी सिंपल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जी वट वट इज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स रिलीजन तो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ठीक है और इसको अगर हम मेनली समझना चाहते हैं तो फिर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा द वन कॉन्सेप्ट अबाउट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड जो रिसर्च हमें बताती है कि एटीट्यूड्स के बुनियादी तौर पे तीन कंपोनेंट्स हैं पहला कंपोनेंट कहलाता है कॉग्नेटिव कंपोनेंट, दूसरा है इफेक्टिव कंपोनेंट और तीसरा बिहेवियर सो अभी देखने देखते हैं कि ये क्या है इसको हम आम सिंपल लैंग्वेज में ए बी सी ऑफ एटीट्यूड के नाम से भी बुलाते हैं दैट इज आपको अगर देखें तो सबसे पहला कॉम्पोनेंट आता है हम ए बी सी को ब्रेक करना पड़ता है हमें दैट इज फर्स्ट वन इज कॉग्नेटिव कॉम्पोनेंट वट इज दिस कॉग्नेटिव कॉम्पोनेंट कॉग्नेटिव कॉम्पोनेंट एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो कि बिलीफ एलिमेंट्स के बारे में हमें अंडरस्टैंड करवा रहा होता है वट इज अ बिलीफ बिलीफ जो है हमारा एहतिकाद भी कहलाता है सो so, हमारा जो ये बिलीफ अबाउट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स क्या है और ये मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द एटीट्यूड कहलाता है इस पर थोड़ी सी और भी बात करेंगे अभी दूसरे कंपोनेंट को देखते हैं दैट इज टर्म्ड एज अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट जो हमारा है वो इमोशनल या फीलिंग पार्ट कहलाता है किसी भी एटीट्यूड का सो so, जैसे हम मैं कह रहा हूँ आई एम आई लाइक माई जॉब तो दिस इज वेर आई एम शोइंग माई फीलिंग्स अबाउट माई जॉब इफ आई सी दैट आई एम एंग्री ए ओवर हाउ लिटल आई एम पेड जस्ट आज की एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे इफ आई फील कि गवर्नमेंट ने अपने इस बजट में सैलरीज को इंक्रीज नहीं किया सो दिस इज वेर आई माइट बी शोइंग माई लाइकिंग और डिस लाइकिंग टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट सो ये देखें जी अब हम इसको थोड़ा सा सीरीज सीक्वेंस में बनाते हैं कॉग्नेटिव एलिमेंट था क्या बिलीफ का दूसरा एलिमेंट क्या हुआ था लाइकिंग का या स्कोल्ट भी रख सकते हैं डिस लाइकिंग का सो बिलीफ हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप दैट व्हाट वी लाइक और डिसलाइक और इसी की बेस के ऊपर हमारे सामने तीसरा कंपोनेंट आता है एटीट्यूड का दैट इज टर्म एज बिहेवियरल कंपोनेंट ये बिहेवियरल कंपोनेंट uh, क्या कहलाता है ये डिस्क्राइब कर रहा होता है हमारी इंटेंशन दैट हाउ वी वॉन्ट टू बिहेव अब ये बिहेवियर किसी स्पेसिफिक सिम्टम्स की सूरत में हो सकता है सो फॉर इंस्टेंस आई लाइक माय जॉब सो इसमें मैंने अपनी इंटेंशन टू बिहेव को एक्सप्रेस कर लिया जस्ट टेक एन एग्जांपल दैट आई एम आई एम गोइंग टू लुक फॉर अनदर जॉब दैट पेज बेटर सो ये क्या शो कर रहा है दैट इज द बिहेवियल कॉम्पोनेंट दैट आई स्टार्ट लुकिंग फॉर माई जॉब सो आपको क्या लगा कि जो एटीट्यूड है वो एक प्रोसेस बन गया जिसके तीन एलिमेंट्स आए कॉग्नेटिव अफेक्टिव और बिहेवियरल कंपोनेंट। सो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारा ही एटीट्यूड फॉर्म किस तरह के कर रहे हैं इस एग्जिबिट को बेसिकली देखते हैं और इसी के साथ इस एग्जांपल को भी लेते हुए चलेंगे सो कैग्नेटिव को हमने क्या कहा दैट इज द पार्ट ऑफ इवेलुएशन अब एक सीनैरियो को हमने ले लिया जैसे फॉर इंस्टेंस माई सुपरवाइजर गेव अ प्रमोशन टू अ को who deserved it less than me my superior supervisor is fair yahan pe hum dekhte hain ki ye jo belief hai hamara kya hai 
अब बिलीफ यहाँ पर हमारा जो बनता है वो ये है कि चीज़ें क्या होनी चाहिए फेयर होनी चाहिए यानी वन मस्ट गेट वॉट ही डिजर्व तो ये क्या हुई ये फेयरनेस हुई या हम कह सकते हैं हमारा बिलीफ इक्विटी के ऊपर है कि बराबरी की जानी चाहिए जिसके जो एलिमेंट्स हैं उसी की बेस के ऊपर उसका बेनिफिट मिलना चाहिए सो so, ये हमारा बिलीफ था अब ये देखते हैं जी ये देखें यहाँ से आपको ये एलिमेंट यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है देन इट विल क्रिएट एन एफेक्टिव एफेक्टिव कॉम्पोनेंट और वो क्या है दैट इज़ द फीलिंग कॉम्पोनेंट सो एनी Who is not fair? I might dislike him. ये कॉग्निशन से मेरा अफेक्ट निकला फीलिंग्स निकली सो अब सुपरवाइजर ने क्योंकि अनफेयर ट्रीटमेंट की है वट आई डू इज आई डिसक माई सुपरवाइजर अच्छा सो जी दो चीजें तो बन गई फेयरनेस इज योर कॉग्निशन फीलिंग लाइकिंग और डिसलाइकिंग और देन हमारा क्या आया दैट इज बिहेवियरल कॉम्पोनेंट और वो क्या कहता है दैट शोज द एक्शन और दैट शोज द इंटेंशन टू बिहेव अब हमारी इंटेंशन टू बिहेव इस सीनैरियो में क्या होगी आई एम लुकिंग फॉर अदर वर्क आई हैव कंप्लेन अबाउट माई सुपरवाइजर टू एनी वन हु वुड लिसन सो मैं सुपीरियर्स के पास चला गया और उनसे बात की कि जी ये अनफेयर ट्रीटमेंट हुई है आई माइट गो टू द कोर्ट एंड सू दैट डिसीजन और आई माइट गो एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब जहां पे आपको फेयर ट्रीटमेंट मिल रही है सो so, देखें जी यहां से आपको पहला एक कंपोनेंट ये बनता हुआ नजर आया इसने इसको जनरेट किया इसने इसको जनरेट किया एट टाइम ये जो कॉग्नेटिव देखें यहां से ही आपका बिहेवियर भी जनरेट हो जाता है और एक दूसरे को हमें और ये देख रहे हैं आप एरोज जो हैं वो डबल साइडेड आपको नजर आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ है कि कग्निशन से अफेक्ट अफेक्ट से बिहेवियर और ये बिहेवियर हमारे कग्निशिव एलिमेंट्स को भी चेंज कर सकता है और हमारे इफेक्ट या कग्निटिव एलिमेंट किसी को भी चेंज कर सकता है अब इस वाले पोर्शन को भी देख लेते हैं दैट इज व्हाट इज नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स सुपरवाइजर सो तीनों चीजें जो कग्निशन था अफेक्ट था और बिहेवियर कॉम्पोनेंट था उसने मेरा ये एटीट्यूड जनरेट किया व्हिच इज नेगेटिव टूवर्ड्स माय सुपरवाइजर सो हमें क्या नजर आता है हमें ये नजर आता है कि एटीट्यूड को अगर हम देखते हैं और इसके तीनों कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो ये हमें हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटी और ये पोटेंशियल रिलेशनशिप क्रिएट करता है बिटवीन द एटीट्यूड एंड द बिहेवियर अब जो बुनियादी चीज़ हमें समझ आती है वो ये है कि ये तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहे होते हैं सो दैट इज About uh, attitude. अब एक सवाल जो हमारा बड़ा important है ठीक है और वो क्या निकलता है कि does behavior always follow from attitude? यहाँ पे research इसको support भी करती है कि attitude जो है वो assume किए जाते हैं कि वो causally रिलेट किसके साथ कर रहे हैं behaviors के साथ यानी behavior की वजह से और attitude की वजह से कुछ चीजें differ कर सकती हैं सो एटीट्यूड जो भी लोग रख रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट uh, के बारे में उसी एटीट्यूड की बिना के ऊपर उनके एक्शंस डिटरमाइन होते हैं ठीक है और कॉमन सेंस भी इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है और बड़ा लॉजिकल सीक्वेंस आपको नजर आता है जैसे फर्ज करते हैं जो एग्जाम्पल यहाँ पर दी है कि हम किसी टेलीविजन प्रोग्राम को अगर लाइक like करते हैं ठीक है या कोई जो एम्प्लॉज हैं वो किसी असाइनमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो कि उन्हें अच्छी नहीं लगती सो so, देखें ये एक आपको रिलेशनशिप इन तीनों चीज़ों का नज़र आ गया सो so, यहाँ पे इसको ये कंक्लूड करते हैं कि एटीट्यूड्स क्या हैं इवेलुएटिव स्टेटमेंट्स और जजमेंट्स कमिंग कंसर्निंग पीपल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स फिर इसके तीन कंपोनेंट्स को देख लेते हैं जी कग्नेटिव कंपोनेंट ओपिनियन और बिलीफ सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड अफेक्टिव कंपोनेंट द इमोशनल और फीलिंग सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड और बिहेवियरल कॉम्पोनेंट क्या हुआ एंड इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टन वे टू वर्ड समन और समथिंग सो हाँ इसी बात को साथ और कंक्लूड करते चलते हैं कि क्या हमेशा बिहेवियर से ही एटीट्यूड बनता है सो so, हमें यहाँ पे इसका जवाब किस में मिला हाँ में मिला कि हाँ आ, जो एटीट्यूड है वो हम एक आउटकम क्रिएट करता है इन द शेप ऑफ अ 
बिहेवियर सो बिहेवियर ऑलवेज फॉलो फ्रॉम एटीट्यूड लेकिन यहां पर आपको एक डिफरेंट व्यू भी नजर आता है और वो डिफरेंट व्यू बुनियादी तौर पे ये जो ये एक वापस एरो नजर आ रहा है ना इसको भी जस्टिफाई करता हुआ नजर आता है कि एट टाइम जो हमारे बिहेवियर्स हैं ये बिहेवियर्स हमारे क्या करते हैं एटीट्यूड भी फॉर्म कर रहे होते हैं जस्ट एक एग्जांपल इसकी बात हम करते हैं कि मैं मैं गाड़ी यो में बाहर की गाड़ियों को जरा पसंद करता हूँ और मैं पाकिस्तानी गाड़ियों की बात तारीफी करता हूँ लेकिन मेरे वाल साहब ने मुझे एक गाड़ी ले दी और वो गाड़ी बुनियादी तौर पे गिफ्ट के तौर पे मुझे मिलती है और वो पाकिस्तानी गाड़ी है नाउ आई हैव टू यूज दैट का सो जब मैंने उस गाड़ी को यूज किया तो मेरा एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट क्या हो गया वो चेंज हो गया अब माय बिहेवियर जो कि मेरा टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक पाकिस्तानी कार था वो क्या हुआ वो जो मुझके ऊपर पड़ी और मुझे उसको इस्तेमाल करना पड़ा तो उसकी बिना के ऊपर मेरा एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट कि यार नहीं पाकिस्तानी गाड़ियां इतनी भी बुरी नहीं होती पाकिस्तानी गाड़ियां भी अच्छी होती हैं सो एट टाइम आपको ये वाइस वर्षा सिचुएशन भी नजर आती है और आखिरी चीज इसके साथ हम जज करते जाते हैं और वो ये है कि क्या हम जैसे बिहेव कर रहे हैं और एटीट्यूड क्या ये दोनों रिलेट कर रहे हैं हाँ हमने कहा था रिलेट करते हैं जी एटीट्यूड की वजह से बिहेवियर बन रहा है लेकिन फर्ज करते हैं <coughs> इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं आ, वो अनफेयर ट्रीटमेंट करता है आई डिसलाइक माई सुपरवाइजर लेकिन मैं फिर भी अपना बिहेवियर क्या रख रहा हूं पॉजिटिव रख रहा हूं तो फिर आपको क्या नजर आया आपको यहां पर क्या नजर आता है अ डिफरेंस ये क्या है जी डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है दिस इज कॉन्सेप्ट विच इज टर्म एज कॉगोनेटिव डिसोनेंस कॉगोनेटिव डिसोनेंस किसको हम कहते हैं वेन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एटीट्यूड और अ बिहेवियर के जो एटीट्यूड है वैसा बिहेवियर नहीं होता या बिटवीन टू डिफरेंट एटीट्यूड आपको कुछ तब्दीली नजर आती है तो आप किसका शिकार हो सकते हैं ये इफेक्ट हमें बताता है कि वन माइट बी सेक ऑफ कॉगनेटिव डिसनेंस सो इसको हमने डिफाइन किया एनी इनकम्पेटेबिलिटी एन इंडिविजुअल माइट परसीव बिटवीन टू और मोर एटीट्यूड और बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड सो फिस्टिंगर ने बेसिकली इसके ऊपर आर्ग्यू भी किया दैट एनी फॉर्म ऑफ इनकन्सिस्टेंसी इज अनकम्फर्टेबल और इंडिविजुअल विल दे फोर अटैम्प टू रिड्यूस इट सो एक इंडिविजुअल की ये ख्वाहिश के उस कॉगनेटिव डिसोनेंस को खत्म किया जा सके वो उसको ड्राइव करती है कि वो किसी तरह से इसको चेंज करे सो दैट इज ऑल अबाउट हमारा जो कॉन्सेप्ट था एटीट्यूड का और फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि क्या एटीट्यूड से बिहेवियर्स फॉर्म होते हैं हमने देखा यस इट इज और हमने ये भी देखा कि एट टाइम्स बिहेवियर्स जो हैं उनकी वजह से भी जो हैं एटीट्यूड्स चेंज हो सकते हैं यहाँ पे जैसे लियोन फेस्टिंगर आर्ग्यूड दैट एटीट्यूड्स फॉलो बिहेवियर सो इसके बाद हमने देखा कॉगनेटिव डिजोनेंस को और हमने कहा कि ये इनकम्पेटेबिलिटी है बिटवीन एटीट्यूड और बिहेवियर एंड और टू डिफरेंट एटीट्यूड्स सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे इसी कॉन्सेप्ट को आगे भी लेकर चलेंगे टिल uh, नाउ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस टाइम अल्लाह हाफिज़